जय माता दी राधे राधे आइए सुनते हैं राधा अष्टमी या महालक्ष्मी व्रत कथा पूजन एवं उद्यापन की विधि महालक्ष्मी व्रत को राधा अष्टमी भी कहा जाता है इसी दिन से इस व्रत की शुरुआत होती है और लगातार 16 दिनों तक महिलाएं इस व्रत का विधान करती हैं जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इस दिन देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है राधा अष्टमी या महालक्ष्मी व्रत विशेषकर शादीशुदा महिलाओं द्वारा अपने परिवार को धन्य धान से परिपूर्ण करने की मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है राधा अष्टमी या महालक्ष्मी व्रत को करने का एक कारण यह भी है कि महिलाएं अपने परिवार की दी कृपा के लिए धन्यवाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को करना चाहती हैं इस व्रत को करते वक्त सर्वप्रथम व्रत के दिन सूर्योदय के समय स्नान आदि करके पूजा का संकल्प किया जाता है पूजन के संकल्प और स्नान के पहले इस दिन दुर्वा को अपने शरीर पर घिसा जाता है संकल्प लेते समय व्रत करने वाली महिला अपने मन में यह निश्चय करती है कि माता लक्ष्मी मैं आपका यह व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करूंगी मैं इस व्रत के हर नियम का पालन करूंगी वो कहती है कि माता लक्ष्मी मुझ पर कृपा करें मेरा यह व्रत बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए इस संकल्प के बाद एक सफेद डोरे में सोलह गठान लगाकर उसे हल्दी से पीला किया जाता है और फिर उसे व्रत करने वाली महिला द्वारा अपनी कलाई पर बांधा जाता है अब पूजन के वक्त एक पटे पर रेशमी कपड़ा बिछाया जाता है इस वस्त्र पर लाल रंग से सजी लक्ष्मी माता की तस्वीर और गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बने हाथी की पूजा करते हैं अब मूर्ति के सामने पानी से भरा कलश स्थापित करते हैं और इस कलश पर अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं अब इसकी पूजा सुबह और शाम के वक्त की जाती है और मेवे तथा मिठाई का भोग लगाया जाता है पूजन के प्रथम दिन लाल नाड़े में सोलह गाट लगाकर इसे घर के हर सदस्य के हाथ में बांधा जाता है और पूजन के बाद इसे लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाया जाता है व्रत के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है इस सब के बाद लक्ष्मी जी से व्रत के फल प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा या कहानी इस व्रत के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं पहली कथा है बहुत पुरानी बात है एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसी दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा यहाँ मंदिर में रोज एक स्त्री आती है और वह यहाँ गोबर के उपले थापती है वही माता लक्ष्मी है तो मुझे अपने घर में आमंत्रित करो देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात 
ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही है तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम सोलह दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामना पूर्ण उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है एक और कथा के अनुसार एक बार हस्तिनापुर में महालक्ष्मी व्रत के दिन गांधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया परंतु उसने कुंती को आमंत्रण नहीं दिया गांधारी के सभी पुत्रों ने पूजन के लिए अपनी माता को मिट्टी ला कर दी और इसी मिट्टी से एक विशाल हाथी का निर्माण किया गया और उसे महल के बीच में स्थापित किया गया नगर की सारी स्त्रियां जब पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई जब कुंती के पुत्रों ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई इस पर अर्जुन ने कहा माता आप पूजन की तैयारी कीजिए मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गए और अपनी माता के पूजन के लिए ऐरावत को ले आए इसके बाद कुंती ने सारे विधि विधान से पूजन किया और जब नगर वासियों की अन्य स्त्रियों को पता चला कि कुंती के यहाँ इंद्र का ऐरावत आया है तो वे भी पूजन के लिए उमड़ पड़ी और सभी ने सब विधि पूजन संपन्न किया ऐसा कहा जाता है कि, है कि इस व्रत की कहानी सोलह बार कही जाती है और हर चीज या पूजन सामग्री सोलह बार चढ़ाई जाती है महालक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि व्रत में उद्यापन के दिन एक सुपड़ा लेते हैं इस सुपड़े में सोलह श्रृंगार के सामान लेकर इसे दूसरे सुपड़े से ढक देते हैं अब सोलह दिए प्रज्वलित करते हैं पूजन के बाद इसे देवी जी को स्पर्श कराकर दान करते हैं व्रत के बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं और लक्ष्मी जी को अपने घर पधारने का आमंत्रण देते हैं माता लक्ष्मी को भोग लगाते समय ध्यान रहे माता के भोजन में लहसुन प्याज से बना भोजन वर्जित है माता के साथ साथ उन सभी को भी भोजन दे जिन्होंने व्रत किया है भोजन में पूरी सब्जी खीर रायता आदि विशेष रूप से होता है पूजन के बाद भगवान को भोग लगी हुई थाली गाय को खिलाते हैं और माता को चढ़ा हुआ श्रृंगार का सामान दान कर